Hola, Blanca, ¿cómo está? Blanca. Hola, hola. Oh, oh, oh. Bueno, hola, ¿cómo están? Brian, Marvin, Blanca. No sé qué me está escribiendo, si tiene otro, otro link. Buenas noches. Good evening. ¿Quién era Margarita de Serrano? Esperen. Que me he quedado aquí confundida. Dice que tiene otro link. Y no sabe por qué. Vamos a mandarle el link aquí a la amiga porque no sabe dónde anda. Muy bien. Vaya. ¿Cómo están? ¿Qué tal su inicio de lunes? ¿Les fue bien el trabajo, en la casa? ¿Comieron? ¿Cuántas tortillas se comieron? How many tortillas do you eat? ¿Cómo les fue? Mm. Cuéntenme, pues. Pero hoy fue un buen día, al fin. De verdad, ¿qué le pasó? Cuéntame. Una semana dura, una semana dura, muchas cosas. El lunes se acumula todo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en mi trabajo, 
donde son los lunes y los viernes, todo el mundo quiere hacer todo eso, todo, esos dos días. Todos, no, yo creo quieren, que eh, todos quieren hacer todo eso. Ay, se me perdió un papelito. no, yo creo que la semana pasada todo se puso se puso de acuerdo para, para hacer una mala semana Really? todo I'm sorry, my friend, for that. ¿Por qué no había venido a clases? Why do you have... eh, por lo mismo este, en las noches no estaba en la casa eh, muchas cosas muchos problemas Okay, my friend. pero siempre estuve trabajando en la plataforma la plataforma sí la trabajé Sí, creo que la tenían que terminar porque eh, le, les iban a subir las notas, si no me equivoco, por los exámenes. Bueno, ya estamos a uh, casi todos, así que welcome to this class. Vamos a ver a Brian, entonces ayúdeme con el objective for this class. Se le escucha bien bajito el, el audio. No sé si está tapando el audio, creo. Eh, creo que sí. Ya, ahora sí. Go ahead. Uh, in, this, in this session, the use of for a science will be explained throughout an For hour. and since. For and since. Mm -hmm. Will be explained throughout an audio. Note the expressions. Muy bien. Excelente, mi friend. Vamos a ver. For and since. Vamos a ver. Hello, in this session, the use of for and since will be explained. Note the expressions. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. For plus period of time, for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours. I have worked here for five years. Present perfect with four. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since two o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. Okay, entonces, ¿cuál es la diferencia Hi. eh, del for y el since, my friends? El for es para una expresión de tiempo y el since es como desde, hablar de como tiempo pasado, desde el año tal, ella vive acá. Como un periodo de tiempo un poco más largo, right? Ajá. Porque el for es como, Hace dice una que son semana. periodos de tiempo, ¿sí? Eh, igualmente, pero ya eh, cuando hablamos de sims ya requiere como más tiempo y eh, se dice I have worked here since yo he trabajado aquí desde desde los 90 si noten el sims va más con fechas que decir una semana eh, dos días por ejemplo no 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 se puede usar sims es for four para eso that is the difference between them Ahora bien, vamos a ver este. Uh, write the following sentence and choose between for and since depending on the context, right? Entonces, Blanca, ¿cómo quedaría number one? Eh, that I was sent to her for. For Three. a Monday. A month um, last year. Okay, uh, number two. Um, I being a college student 
for a loss? Almost your four years. Muy bien. Fair. Number three. Gracias, Blanca. Fair Vega. Fair. Marvin, number three. Hiroshi has been at work. Things. Things. Okay, uh, Marlon, number four. I haven't gone to a party for a long time. For a long time. Brian, number five. Josh lived in Venezuela since two years as a kid. Since two years, okay. Uh, Blanca, number six. And my parents have been on vacation since Monday. Since. Ah, since Monday. Uh, a ver, ahora todos, ayúdenme. Number seven. Natalia was angel engaged to Danny. To Danny. Engaged to Danny. For six months. For six months. Very good job. Number eight, everybody. As since Pat and Valeria have been best friends since high school. Since high school. Number nine, everybody. We have been in class since 5, 3 p.m. Okay, number 10. The babies have, have cried since three minutes, zero minutes. Seria since or four? Since okay, four. I four. I four. Four. Four sería teacher. I think four. Sí, es four. Muy bien. Aquí nos equivocamos también. ¿Cómo sería aquí? Four. Four. Muy bien. Excelente. My friend, I think the four is. The things is for a more specific idea, or something, or the time. Exacto. Very short conversation. Bueno, vamos a terminar esto. Qué lento está un segundo. Okay, vamos a ver este video. Hi, in this lesson, we will work on pronunciation in order to sound natural by linking final t and t sounds in verbs with vowels that follow. Listen and practice. Final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Now, I want you to practice answering the following questions. Use it in your responses. Pay attention to the linked sound. Make sure you record your response. Follow the example. Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. Yes, I've cut it. No, I haven't you record your response. Okay, uh, what is the meaning for you when we have have at the beginning of the questions? What do you think? What is the meaning of that? Or why uh, we have have at the beginning?
an idea? En el día, Brian, Marvin, Marlon, Per, Blanc. ¿Cómo fue así? ¿Por qué, eh, ¿Por qué piensan que bajaba at the beginning of the, of the question? Uh, uh, ¿Por qué se... Uh, present, um, present perfect? Aquí, les, si lo traducimos al español, sería como as... Aquí se ve, ¿has cortado tu cabello? Yes, I have cut it. No, I haven't And, cut it. No lo he cortado. O ya lo vez. he cortado, algo así. Entonces, uh -huh. eso es el have, como, a, bueno, en español nosotros decimos, ¿verdad? ¿Has visto a, a Karen, por ejemplo? Tenemos ese as, ¿verdad? ¿Has visto? ¿Has jugado a uh, basketball? ¿Has comido Chinese food? Y has ido a multiplaza. Mira, ha sido a tal lugar. Entonces es lo mismo. Como dice Marvin, se usa el, el perfecto, ¿verdad? En eso, si notan es el taste, try, el pasado, brought. Have you brought your dictionary today? Have you ever tried Korean food? Eh, por eso va ese have ahí. Follow the example. Es una manera have de you ever preguntar you... en participo. Muy bien, entonces vamos con esa listening session. Please pay attention. Number one. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Excuse me. I'm looking for someone. I'm meeting her for lunch here. Her name is Emily Black. All right. What does she look like? Let's see. She's about 25, I guess. Look over there. Is she the one with the long black hair? Uh, no, that's not her. Emily's fairly short and has... Oh, I think I see her. Look, she's waving at you. Two. Sarah, did you hear that Judy has a new boyfriend? No, I didn't. What's he like? Well, his name's Steve, and he's very nice. And he's tall, really tall. He's over six feet tall. What color is his hair? His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. He is, and he's the same age as Judy. So he's only 19? Yes, that's right. Three. All right, Mr. Brown. Tell me again what happened here. Thank you, officer. I told you, the man took my wife's purse from the back of her chair. We were at this table. What did the thief look like? I told you, he was elderly. He was maybe in his 70s. And about how tall was he? You mean, how short was he? He was short, only about five feet tall. What else do you remember? Well, he had on baggy pants and a red t-shirt. He also had a white beard. Four. Hi, I'm new here. My name's Sharon. I'm Charlie. Welcome to our school party. Do you want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. Oh, I see them. Thanks. And one more thing. Is Clara here? I need to ask her a question about her homework for tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her. She's wearing jeans and a red sweater. She's standing over there talking to Tom. Okay. Uh, number one, which is... Emily is short and in her tears. Tear, tear tear Muy bien. Number two, everybody. Steve is really tall and has curly blonde hair. That's number two. Así. Ok. A ver, eh, participamos todos, no solo Brian. Eh, number three. Number one, the thief was short and a white beard and was elderly. Oh. Number four. 
AG and Penny are both wearing jeans and red sweater. And red sweater. Okay. Vamos a ver. Entonces, nos equivocamos en la primera. ¿Cuál es? Emily is fairly short and about 25. Number, number, number three. Okay, y en esa? Uh, number, number. Pónganse de acuerdo, pues, muchachos. <laughs> number one, two, or three? Three. Muy bien, hemos acertado, todas correctas. Uh. Bien, vamos a ver. Complete these conversations, ¿ok? Use the present perfect of the verse given in brackets, en paréntesis, ¿ok? Have you been, been to any good movie lately? Será que me lo voy a poner en minúscula porque siempre sale mal. Yes, I have already. Sí. Seen three films this month. Ok. And ah. Uh, ah, uh, no, esta es la, la literal. B. He ever eaten Thai food before? Has. has. No, he has never. ¿Cómo sería? Uh, ok, ahora dice read the sentence and, shows, and choose uh, the correct answer. Live in Boston. Four. Four. Muy bien, my wife and I have gone to Costa Rica every year. Sounds thanks. Patrick has to study Portuguese. Four. 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 A long, uh, long time. He's a good speaker now. Perfect. Very good. Entonces, aquí, ¿cuál sería? It has. Miren, sería Hasso. Bien, vamos a hacer eh, un trabajo en equipo, my friends, usando lo que, es, lo que está acá, usando el presente perfecto, ¿sí? Escuchen bien porque después hacen otra cosa. El presente perfecto y usando for and since en una, eh, hago una conversación, un par. ¿Entendido? Por ejemplo, si me pongo en grupo, inventen una historia, ¿verdad? Yo he estado estudiando inglés por un año, seis meses, y ha sido, has been uh, difficult, y así, metiendo el, el presente perfecto y metiendo for a sense in the conversation. Al menos uh, no vayan a salir con cuatro líneas, ¿sí? La idea es que puedan hablar todos por lo menos dos minutos todos. Si yo identifico que no es un párrafo que considere que estén ustedes poniendo en práctica los dos temas, entonces voy a preguntar pura parte uno por uno. Así que sale mejor que lo hagan en equipo y lo hagan bien. ¿Entendido? Entendido, Brian, Idalia, Francisco, Fernando. Okay, Daniel. Got it. Va más le vale. Understand, teacher. Excuse me. Eso. Go ahead, my uh, friends. I can not roll camera. Only, only yes. listener. Okay, no worries.
Hello, my friends, are we ready? Hello, my friends, are we ready? Okay. Hola, ah, ya bueno. terminamos. Eh, teacher, una pregunta. Dígame. Este, por ejemplo, el Saint, creo que es, ¿verdad? Saint, uh -huh. Science ah, es sí. ciencias. Sí. Science. Uh -huh. Se me confunde. Sí, tiene razón. Eh. La, esas dos se confunden toda la vida. Ajá. Este, por ejemplo, más que todo ese se ocupa como en un tiempo lejano, ¿verdad? Que ¿Cuál? ya han transcurrido. Sí. ¿Cuál? Since, es eh, eh, para fechas más que todo. Por ejemplo, yo estudié aquí since 2018. Puede ser. Ajá. I student since on March 18, 1997. Más que todo, el since se ocupa para periodos largos, ¿sí? Y el mm. for es como para periodos de tiempo más pequeños, ¿verdad? For a month, Ajá. for a week, for two days, for, for uh, one year to be. Uh -huh. It depends on the context. Entonces, este, porque, por ejemplo, este, lo, la única que sí me ha quedado ahorita es for. Por ejemplo, uh -huh. he escrito, I am studying English for for more than a year about both uh -huh. Ajá. about okay eh, sí, así pero es. sin sí se me está complicando bastante para poderlo sin es más que todo para fechas para periodos con fechas por ejemplo ahí está de English since 2018 es para dar como fechas específicas y que usted viene haciéndolo eh, ya ratos sí eh, y el for ya es como periodos de tiempo más corto That is the difference between them. Mm -hmm. Teacher, entonces, este, si yo quiero decir que he querido aprender inglés desde tercer ciclo, entonces utiliza el sign. Since. Mm -hmm. I, oh. I, I want to learn English since, y, dice, y me dice el año, ¿verdad? 1997, puede ser, 2018, y así. Tienen que ser eh, no, específicos. No puedo decir tercer ciclo, entonces. No, no que tiene el año. mucho sentido. Uh -huh. Ah, bien. Muy bien. Ya les voy a enviar un video también al grupo. Eh, entonces, ¿cómo van? ¿Necesitan más tiempo? Sí. Eh, bueno, por uh, a mí sí, porque <risa> se me complicó bastante. Pero okay. lo que por sí ya le entendí bien. Nada más eso era que no le entendía lo de sí. Voy a enviar un video ahorita. Déjese me pide. Vamos a ver. For and since. Está el ago también, pero no vamos a, a <coughs> aprender eso ahorita. Vale, lo voy a enviar ahorita al, al, al grupo y veamos. El grupo de WhatsApp. Vaya, lo envíe. Voy a ver al otro equipo, ya regreso. Bien. Hello, my friends. Ya terminaron. Hello, Hello teacher. Eh, teacher, yo voy a intentar eh, decir algo ahí porque Fer dice que no. Eh, aparece viene en el tráfico manejando. Ah, bye. Excellent, my friend. Any question with the present perfect and foreign scenes? Uh, sí, aquí uh, he agregado algunas, algunas con uh, algo de, de things and for. Ok, uh, envío un video al grupo de WhatsApp para que lo pueda ver y pueda aclarar alguna duda, ok? O me pueda preguntar alguna duda. Voy a ver a los demás equipos, ¿ok? Blanca, Francisco, o number three. Hello, my... 
Estamos. ¿Terminamos? Um, teacher. Dígame, go ahead. En lo que estamos haciendo, no es una conversación, ¿verdad? No que solo son, ¿cómo se dice? Como relatando lo, algunas cosas que hemos pasado, hemos vivido. No, ajá, no una conversación, pero sí como un diálogo. Uh, un así diálogo. como, ok, I have been studying English since uh, 2018. Or I studied English for two, uh, for two months. Si no tan estoy usando el presente, perfecto, yo estoy usando is and since. Sí. Estoy diciendo y así se puede hacer su conversación. Sí, aquí hemos estado conversando sobre algunas cosas. Que... Ahorita envío un video al, al WhatsApp para que puedan ver cuál es la diferencia de since y for. Ok, hemos hablado. Ok, hemos hablado sobre algunos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Y mm -hmm. también este, uh, uh, durante algún tiempo, lo, los tiempos que hemos tenido, entonces hemos usado algunas expresiones de tiempo, y creo que eso ya es con for, uh -huh. pero for es eh, expresiones cortas, y Pro, si prolongada, ya, eh, ya es un poco más extenso, ok, bueno, vamos a ver room number four, voy a ver a los siguientes y después regresamos a la main station, gracias, okay. sí. Thanks. ok, ya está, Ayer o no. Mándale. Ya estamos listos. Uh, yes. ¿Y usted, Daniel, qué tal? ¿Cómo está? Soso. -so. ¿Por qué usted? With, with many questions. Go ahead. And A little bit lost. Dígame, pues, pregúnteme, ¿cuáles son las questions? Uh. <laughs> Nada más que sí, yo lo entiendo un poquito, pero como me cuesta un poquito el vocabulario, pero de entenderle lo que vamos a hacer, eh, I got it. Por uh, ejemplo, I got it that. Vamos a mezclar el present perfect con el participio. ¿Verdad que present perfect coach este, es primero como por ejemplo? No, dije present perfect y van a usar sin. I, el present perfect es I. Por ejemplo, soldier plus have o has, ¿verdad? Uh -huh. Y el ver irregular o regular. Y si me, eh, eh, mezclo participios, ya sería eh, ING, va un verbo en ING, algo así. Correcto. Okay. Entonces, digamos, entonces digamos que digamos yo a él le puedo preguntar, And what are you doing the last year? Y él me puede contestar, I've been with my family and I visited many countries. Okay, and... yes, I visited, uh, okay, or I have uh, with my family. I have been with my family uh, for two months in Europe. For example, we was, uh, we were celebrating um, Christmas. No tan, oh. estoy usando el for, el since, lo puedo usar más adelante, y estoy usando el presente perfecto. Uh -huh. Lo que quiero que hagan una conversación. ¿Ya la hicieron? Soso. -so. Uh, entonces terminen la, dos minutos más y vamos a la main session. Ok. <coughs>
Bueno, entonces vamos a empezar esta ronda de retos. Ah, mentira. Vamos, Blanca, su pareja, por favor, adelante. Go ahead. Y Francisco era, ¿verdad? Hi. Francisco y Blanca. Yes. O Blanca y Francisco. Hi, Muy bien. Francisco. Yes. ¿Ya? Yeah? Sí. Hi, Francisco. What can you tell me about yourself? Hi, Blanca. Good to tell you that English is one of the language that I like and I have wanted to learn. It seems I was studying in the year 2000, but I had not had the opportunity to start until from the year 1022, it appears to in the form. I, I consider that in the form, I think. It's, uh, okay. I consider that in each model, I am learning in little by little. I will learn our second language. Not about English. I can understand some things since there are many people who speak it very quickly. It very quickly. Blanca, what can you tell, tell me about you? Um, I am studying English for more than a year about. I have made a lot of progress. In that time, my teacher taught me pronunciation, sayings, uh -huh, saying the years 2022, about no more, more Matter, creo que. How, how hard I practice it. There are words uh, that are difficult for me to pronounce. I study an English course for a month to improve my influence, influence and pronunciation. And since two years ago, I want to learn, to learn, but I did not have the opportunity until now. I didn't have the opportunity, right? I I didn't not have the opportunity. Pero si ya dijo, I did, entonces, quiere decir, I did not. I did not. Pero está pronunciando did. did not. Ahí está diciendo uh, dos did. veces no. Entonces okay. sería I did not or I didn't. Ah, uh, I didn't not. Es más fácil. No, el not quítelo porque. Eh, ok, I didn't o, have. O pronuncie, o pronuncie más claro. Si yo uh -huh. digo I did not, está bien porque lo estoy diciendo en a long way. Okay. Y si lo digo en contraction es I didn't. Pero ah, usted me está diciendo, I didn't not. Me está diciendo dos veces no. Claro, ok. Excelente, Blanc. Blanca. Thank you. Good work. Nice okay. to meet you. Blanca en Francisco. Muy bien. Blanca, escuché que usó más el for y el seems. Francisco me debe eso que lo meta en la conversación. Usar for and seems en un present perfect, ok? En okay. un present perfect usando for and since. Así que le queda de tarea, okay. lo escribe y me lo manda a, a mi número personal. Ok, usando teacher. Since and for. Muy bien, gracias. Les agradezco. I, I, I have, I have homework tomorrow. Uh -huh. Me lo envía a uh, anytime. Francisca, ¿con quién iba? Con Marvin, teacher. Marvin, are you ready? Empiece, Francisco. Ya está Marvin aquí. Okay. ok. Con todo. Hello. 
Hello, Marvin. I want to tell you something. Okay. I, I, <laughs> I have like a basketball sign I was a kid. I like the sport a lot. For a long time, I played with my childhood friends at the school. Signs I got childhood, married. Childhood friends. Okay. Childhood. Repeat that. Childhood. Childhood. Muy bien, Island. Okay. Signs I got married. I Sin, science is ciencia. Science Pero, is the sin, since I got married, I uh, moved to Quesaltepeque. I have lived on Quesaltepeque for more than 10 years with my husband and daughter. Excelente, muy bien, wow, Marvin. That's great. Okay. Okay. Um, you here, are, here are some things about me. I I work it in a spar part in a spar part sales for four years. I've been lear learning English for one year. I lived with my wife since two thousand. She has been loving since I meet her. I played football soccer since I was a kid. Okay. Um, I like the cake since I ate it. That's it. Okay. Muy bien, utilizó el progress y el since it's uh, y, el, y el form. Muy bien, excelente. Sí. Buen trabajo, equipo. Vamos, Ángel, y bueno, solo usted, Ángel, porque Fer estaba manejando. Adelante. Hi, I am Angel. I have working in a textile company for 18, 18 years. Uh, in this moment, wow. I just have dinner and then I meet for class for an hour. Um, I'm still hungry, uh, then I will have a sandwich maybe. Uh, I have already finished my homework that that makes me happy. Um, I study English since uh, February of this year, and I hope to persevere. That's it. Good. Muy bien, so bien, uso los tiempos. Brian and Daniel, gracias. Felicidades. Ángel, Daniel, nombre, Daniel Bryan es la cosa. Yeah. Adelante, my friends, go ahead. All right. And, hi, Daniel. What are you doing in your last vacation? Hi, Brian. I, uh, I had a nice vacation uh, because I, I, I've been visited uh, to my family for for three days with my son and my my wife. Mm -hmm. uh, also, I I went to the beach. Uh, for one a week. Uh, uh, after that, uh, I I've been swimming and uh, science 
Uh, um, eight o'clock. Only dice goes. Muy bien. Eso bien. Usaron siempre los tiempos. Recuerden te, pone, añadir siempre el for el since. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? For por periodos de tiempo más cortos y since por eh, ya es como fechas, ¿verdad? Que lo venimos haciendo ya de años atrás, por decirlo así. Le mandé un video en el, uh, en el grupo, por favor, véanlo. No, no dura una hora el video, es bastante entretenido. Véanlo para que les quede claro. Y any question me la hacen saber. Gracias por unirse al día de ahora, my friend. This is the end of the class. See you tomorrow and good night. Bye-bye, my friends. Bye.